మొన్న పనసపట్టు బిర్యానీ ట్రై చేశాను ఫస్ట్ టైం చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఇవాళ స్మెల్ మాత్రం బాగా వస్తుంది సో ఈ లోపల రసం కూడా పెట్టేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అరటి పువ్వు టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది అన్నంలో కలుపుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటా మనము కట్ చేసుకుంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీగా తెలిసేదండి అరటి పువ్వు ఫ్రైతో పాటు కంది పచ్చడి చేద్దామని ప్లాను బొజ్జు కూడా బాగా అండ్ నేను విన్నది ఏంటంటే యాక్చువల్ కూర కన్నా అరటి పువ్వు వలవడమే ఎక్కువ టైం టేకింగ్ అండ్ కొంచెం కష్టం అని విన్నాను సో నూనె పూసుకొని తిలిస్తే మంచిది జస్ట్ ఏ టిప్ అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వచ్చింది హలో ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ హోప్ అలా డూయింగ్ ఫ్యాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దీన్ అలాస్ నా పేరు పద్మ అండి మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేసే పని అయితే ప్లీజ్ చెక్ అదర్ వీడియోస్ ఆల్సో హోప్ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటా నచ్చితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ టర్న్ బెల్ నోటిఫికేషన్ ఫర్ ఆల్ అండి సో దట్ నేను వీడియో పెట్టంగానే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది యూ కెన్ వాచ్ రైట్ అవే ఇంకా ఇవాళ వీడియోకి వస్తే ఫస్ట్ టైం నేను అరటి పువ్వు రెసిపీ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు అమ్మ చేసిన గుర్తు ఫ్రై అనుకుంటా బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ ష్యూర్ నేనైతే ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట పటేల్ బ్రదర్స్లో దొరికిందండి అరటి పువ్వు సో ట్రై చేద్దాము అని అనుకున్నాను నేనైతే కర్రీ ఫ్రై లాగా కాకుండా కొంచెం అవియల్ కైండ్ అండి అంటే కేరళ తమిళనాడు సైడ్ చేస్తారు చూడండి అంటే గొజ్జు లాగా ముద్దగా చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను అలా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసేది కదా కొంచెం రుచిగా ట్రై చేద్దామని ముద్దగా అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు కదా అని మొన్న పనసపట్టు బిర్యానీ ట్రై చేశాను ఫస్ట్ టైం చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఇవాళ అటు పువ్వు గొజ్జు కూడా బాగా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను స్టార్ట్ ద వీడియో అండ్ నేను విన్నది ఏంటంటే యాక్చువల్ కూర కన్నా అరటి పువ్వు వలవడమే ఎక్కువ టైం టేకింగ్ అండ్ కొంచెం కష్టం అని విన్నాను సో ఫస్ట్ అయితే అరటి పువ్వు వలవడం మొదలెడదాము దాని తర్వాత ప్రాసెస్ మొదలెడదాం నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైము అరటి పువ్వుని ఇంత దగ్గరగా చూడము సో నేను మా వారు కలిసి కూర్చొని వలుద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ టైం టేకింగ్ అని విన్నాము సో ఇద్దరం కలిసి చేస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా అని సో ఇలాగ రేకులు తీస్తే అక్కడ ఉంటాయండి ఫ్లవర్స్ బంచెస్ లాగా మామూలుగా అయితే ఇండియాలో లైట్ కలర్లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమంటే డార్క్ కలర్లో ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ అవుటర్ సైడు లోపల వెళ్ళంగా వెళ్ళంగా లోపల విత్ వైట్గా ఉన్నాయి బయట మాత్రం డార్క్ కలర్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం యాసునాజ్ వలవంగానే వాటర్లో వేసేయాలండి సాల్ట్ వాటర్లో జస్ట్ లైక్ అరటికాయ ఎలాగా అలాగా సో ఈ ఫ్లవర్స్ ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ మధ్యలో ఒక స్టాక్ లాగా ఉంటుంది గట్టిగా సో ఆ పార్ట్ తీసేసి మిగిలిందంతా వంటకు యూస్ చేయొచ్చు సో బేసిక్గా మేము చేసే పని అదే ఈచ్ ఫ్లవర్కి మధ్యలో ఉండే స్టాక్ తీసేసి మిగిలిన పార్ట్ని సాల్ట్ వాటర్లో యాడ్ చేస్తున్నాము మేము అయితే ఒక్క బనానా ఫ్లవర్తోనే చేస్తున్నామండి మామూలుగా ఎక్కువ మందికి అయితే మేబీ రెండు మూడు యూస్ చేస్తారేమో మేమైతే ముగ్గురికే కదా పైగా ఎక్స్పెరిమెంట్ అందుకనే ఒక్క బనానా ఫ్లవర్తోనే స్టార్ట్ చేసాము సో ఇదిగో చూస్తున్నారా లోపలికి వెళ్ళే కొందికి లైట్ కలర్లో ఉన్నాయి బయటవి మాత్రం డార్క్ కలర్లో ఉన్నాయి ఎందుకో మరి అది మేబీ ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం వల్ల బట్ స్టిల్ అది ప్రొటెక్టెడ్ కవర్ ఉంటుంది కదా ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద రీజన్ బట్ టేస్ట్లో అయితే మాకైతే వాగరు చేదు అలా అయితే ఏం అనిపించలేదు వంట చేసిన తర్వాత ఇదిగో ఇంత అయింది చూసారా కలర్ ఎలా టర్న్ అయిందో అందుకే సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకుంటే మంచిది అని చెప్తారు జస్ట్ లైక్ అరటికాయ లాగానే అనుకోండి ఇది మొత్తం వేస్ట్ అనమాట మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి స్టాక్ లాంటిది అది అండ్ బాటమ్ పార్ట్ సో ఇది అరటి పువ్వులు చేసిన ఈ రెండు వేస్ట్ అనమాట సో ఇది దీంతో మనం ఇప్పుడు అవి లాంటిది చేయబోతాము గుజ్జు అనుకోండి ఇది ఒలిచేటప్పుడు నూనె రాసుకోమంటారు మామూలుగా అందుకే నేనేం రాసుకోలేదు అందుకే చూడండి కొంచెం నల్లగా టర్న్ అయిపోయింది సోపేసి కడుక్కున్నాను కడుక్కున్నాక ఇలా ఉంది చూసారా కొంచెం బ్లాక్గా ఐ డోంట్ నో కనిపిస్తుందో లేదో మరి సోపేసుకొని బాగా కడుక్కుంటే పోయింది సో నూనె పూసుకొని తిలిస్తే మంచిది జస్ట్ ఏ టిప్ అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వచ్చింది సో కావాల్సినవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయండి ఇక్కడ అత్తి పువ్వు అండ్ దీంట్లోకి నేను ఫ్రై లాగా చేస్తున్నాను కదండి గొజ్జులాగా 
అవియల్లాగా సో కొబ్బరి అన్నమాట ఇది ఫ్రోజన్ కొబ్బరి నేను పూజలకి కొడతాం చూడండి అది ఫ్రీజ్ డౌన్ చేస్తాను ఇలాగ ముక్కలుగా చేసి సో అది వామ్ వాటర్లో వేసి పెట్టాను సో దట్ తాగుతుంది అని అది అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఒక ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కొబ్బరి వేస్తున్నా కాబట్టి ఐ థింక్ ఇంత క్వాంటిటీకి సరిపోతుంది అనుకుంటా చూద్దామండి మనం యాజ్ వీ గో దెన్ వీ విల్ నో కదా సో అది ఇది కాకుండా కందిపప్పు పచ్చడి కూడా చేస్తున్నానండి దానికి కావాల్సినవి కూడా తీసేసుకున్నాను ఒక దాదాపు ఒక కప్పు కందిపప్పు అండి దానికి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇది చిన్నది లేండి ఇది లెక్కలేదు చిల్లీసు అండ్ ఇంత చింతపండు తీసుకున్నాను తిరగమాతకి కరివేపాకు సో అంటే అరటి పువ్వు ఫ్రైతో పాటు కంది పచ్చడి చేద్దామని ప్లాను సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెనం పెట్టేసుకుందాము ఆయిల్ వేసి చాలండి ఎక్కువ అవసరం ఎందుకంటే కొబ్బరి వేస్తున్నాం కదా లైక్ ఆవాలు జీలకర్ర చిట్టపట్ట అన్నాక అరటి పువ్వు వేసేస్తున్నాను వాటర్ స్ట్రైనర్ ద్వారా రన్ చేసి అది కూడా వేసేసాను ఒక క్విక్ మిక్స్ ఇచ్చేసుకొని మూత పెట్టేద్దాం ఒక టూ మినిట్స్కి అలాగా ఒక టూ మినిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది వాటర్ కావాలంటే అప్పుడు చిలకరించవచ్చు ఈ లోపల మనం ఇది పేస్ట్ తయారు చేసుకుందాం బాగా లేత కొబ్బరి సో ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ దెన్ పచ్చిమిరపకాయలు ఒక ఆరు అలా తీసుకున్నానండి మీ స్పైస్ లెవెల్ని బట్టి తగ్గించుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొబ్బరి వేస్తున్నాం కదా తొందరగా మీన్ ఎక్కువ కారం అనిపించదు సో కొబ్బరి అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ జీలకర్ర దీన్ని పేస్ట్ చేసేసుకుందాము కొంచెం సాల్ట్ వేసి పసుపు కావాలంటే ఇందులో నేను వేసుకోవచ్చు అండి లేకుండా అంటే తిరగమాతలో కూడా వేయచ్చు మీ ఇష్టం ఇదిగోండి పేస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేయడం వల్ల ఇలాగ ముద్దగా వచ్చింది మీకు ఇంకా పొడి పొడిగా కావాలంటే వాటర్ తగ్గిస్తే సరిపోతుంది సో పేస్ట్ అయితే రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఎలా ఉందో జస్ట్ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అయింది కొందరు ఏంటంటే వాటర్లో కుక్ చేసి మళ్ళీ తిరగమాత వేస్తారండి నేను ఇది పూలే కదా మెత్తగా ఉంటాయి మనం ఫస్ట్ నేను ఏ వెజిటేబుల్స్ని కూడా ముందే కుక్ చేసి తర్వాత చేయడానికి ప్రిఫర్ చేయను అలాగే కుక్ చేసేస్తాను అనమాట మెత్తగా ఉంటాయి కదా సో మనం కొంచెం నీళ్ళు చిలకరించి చేయొచ్చు సాల్ట్ వేసేసి ఆల్సో పసుపు ఇప్పుడే వేసేస్తున్నాను కొందరు ఏంటంటే కట్ చేసి కూడా చేస్తారండి చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకొని చేస్తారు నేను అలా చేయట్లేదు యాజ్ సచ్ అలాగే చేసి చూద్దాము ఒకసారి అని తెలుస్తుంది కదా పిల్లలకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అరటిపువ్వు ఎలా ఉంటుందా అని ఆల్సో షేప్ తెలుస్తుంది అని సో మూత పెట్టేసి కాసేపట్లో కుక్ చేయనిద్దాం ఈ లోపల కంది పచ్చడి సంగతి చూద్దామండి ఫస్ట్ పాన్ పెట్టేసుకున్నా లోన్లో పెట్టి ఈ లోపల మనము కందిపప్పు కడుక్కు వచ్చేద్దాం సో కడిగేసానండి ఇందులో కాగిలు వేసుకుందాము ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎండు మిర్చి వేపేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది వెట్గా ఉంది కదా మళ్ళీ తర్వాత ఎండు మిర్చి వేపడం కష్టమవుతుంది ఫస్ట్ ఇది వేయించేసుకుందాము ఎండు మిర్చి అండ్ జీలకర్ర సో కాసేపు ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ వేపుకుంటే చాలు ఇది ఏగే టైంలో మనం ఇది ఏమైందో దీని సంగతి చూద్దాం మనము కట్ చేసుకుంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీగా తెలిసేదండి మామూలుగా రెండు మూడు కట్ చేసుకుంటారు నేను కట్ చేయకూడదు అనే చేయలేదు ఇలాగే చూద్దాము షేప్ తెలుస్తుంది కదా ఐ మీన్ పిల్లలకైనా మనకైనా ఏం తింటున్నాము అని ఇంకాసేపు ఉడకాలండి ఇంకొంచెం నీళ్ళు చిలకరిద్దాం ఓకే సో అలాగే వదిలేద్దాం కాసేపు 
సో ఇది అప్పుడే ఘాటు వచ్చేస్తుంది గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాం ఇది ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఓకే దీనికే కొంచెం ఆయిల్ వేసి కందిపప్పు కూడా వేపేసుకుందాం స్టైల్లో స్టీల్ పైగా వాష్ చేసింది కదండి కందిపప్పు అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకొని ఏమేమి వేపుకోవాలి మనకు కమ్మని వాసన వచ్చే వరకు వేపుకుంటే చాలు హార్డ్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది అంతే సో ఓ కరివేపాకు వేసాను అండి పెద్ద ఆకులు కరివేపాకు అందుకే చాప్ చేసి వేసాను సో ఓకే ఐ థింక్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా కొంచెం తీసి మెదిపి చూద్దాము చూడండి బాగా ఉడికిపోయింది కొందరు కుక్కర్లో విజిల్ పెడతారు నేను ఎందుకు అని పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఇవి టెండర్గానే ఉంటాయి కదా ఫాస్ట్గానే ఉడికిపోద్ది అని సో ఈ కోకోనట్ మిక్చర్ వేసేస్తున్నాను గ్రైండ్ చేసింది మిక్స్ చేస్తున్నాను స్మెల్ మాత్రం బాగా వస్తుంది సో దీన్ని ఇలాగే మూత పెట్టేసి కాసే పొడకనిద్దాం దీని సంగతి ఏంటిది ఆడవట్లేదండి దట్స్ గుడ్ మంచి వాసన వస్తుంది పైగా కొన్ని కలర్ కూడా మారాయి మీకు క్లోజప్ చూపిస్తా చూడండి కొన్ని కలర్ మారాయి కొంచెం రెడ్డిష్గా ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ అనుకుంటా ఆపేస్తాను స్టవ్ చల్లరినాక మనం మిక్సీకి వేసేయచ్చు ఓకే ఇంకా ఇది క్లోజప్ లుక్ చూసేద్దరు సో ఇలా ఉందన్నమాట దీన్ని ఆల్మోస్ట్ డన్ కాబట్టి ఈ పక్కన చేంజ్ చేసేసుకుందాము ఎందుకంటే దీని మీద అన్నం పెట్టేసేయచ్చు సో ఇలా ఉంది అన్నం పెట్టేస్తాను ఓకే అన్నం పెట్టేసాము ఇది అయిపోయిందండి బేసిక్గా ఆపేసేయచ్చు ఇది వచ్చేసారా అయిపోయింది ఇది చిన్న చిన్నవిగా కట్ చేసి ఉంటే కొంచెం అప్పీలింగ్గా ఉండేదేమో బట్ డజన్ మ్యాటర్ టేస్ట్లో మార్పు ఉండదు కదా సో ఇది ఒక గిన్నెలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేద్దాం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ది కదా అలాగే ఉంటే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓ మా నారటి పువ్వు ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఇదిగో మా నారటి పువ్వు ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఐ థింక్ ఒలవడమే టఫెస్ట్ పార్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టిందండి నేను మా వారు కలిసి ఒలిస్తే కానీ తాలింపుకి ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా పట్టలేదు హార్డ్లీ రెడీ అయిపోయింది చూసారా అదిగో ఇలా ఉండదు టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది అన్నంలో కలుపుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటా అదే చెప్పాను కదా ఇందాక చిన్న చిన్నవిగా కట్ చేసుకుంటే అప్పీలింగ్గా ఉండేదేమో మేబీ నెక్స్ట్ టైం బట్ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా బాగుంది అరటి పువ్వు అవ్యాలు అయిపోయింది కదండి సో ఇప్పుడు కంది పచ్చడి చేసేద్దాము ఇది కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అన్నం విజిల్ రావడానికి టైం పడుతుంది అండ్ వీళ్ళు టేక్ వెండ్ నుంచి రావడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది సో ఈ లోపల రసం కూడా పెట్టేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఎలాగో టైం ఉంది కదా అని సో చింతపండు నానేస్తాను ఫస్ట్ టైం ఉంటే అంతే కదండి యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా నానేద్దాం తొందరగా నానాలంటే చిన్న టిప్ ఏంటంటే వేడి వేడినీళ్ళు పోయడమే సో వేడినీళ్ళు పోసేసాను ఇందులోనే టమాటా అది వేసేస్తానండి ఫస్ట్ ఓకే ఓకే సో వాష్ చేసుకొచ్చేసాను నేను ఒక్కోసారి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను రసంలో ఇవాళ మాత్రం ట్రెడిషనల్ వేలోనే చేస్తున్నాను నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ముద్దపప్పు ఉంటే మాత్రం భలే ఉంటుంది అసలు రసము పప్పుచారు లాగా సో ఇది వెన్నెలలో వేసేసాం అనుకోండి తొందరగా మెత్తబడుతుంది 
అండ్ దాంట్లోనే కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా వేసేద్దాము సో ఇందులో వేసేద్దాం అలాగే కొత్తిమీర కూడా వాష్ చేసేద్దాము సో అన్నం కూడా ఇందులో వచ్చేసింది ఓకే కనబెట్టేసి సో ఈ కొత్తిమీర కూడా రసంలోకి యాడ్ చేసేద్దాం దాంట్లోకి పసుపు ఉప్పు ఇలా ఇలా అందాం ఇంకా కొంచెం హాట్ వాటర్ తెచ్చి యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం కసే పట్టదు మెత్తబడడానికి ఈ లోపల మనం సో ఇందాక మనం అవియల్ కోసము యూస్ చేసాం చూడండి ఆ జారే వాడుతున్నాను దాన్ని మళ్ళీ క్లీన్ చేయట్లేదు ఓకే ఫస్ట్ ఇది గ్రైండ్ చేసుకుందాము సో ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీనికి కందిపప్పు యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇందులోనే చింతపండు పెట్టానండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే పెట్టుంటే మెత్తబడేది కొంచెం చల్లారాకు పెట్టాను బట్ ఐ మీన్ చల్లారాకు అంటే వామ్గా ఉంది ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి సాల్ట్ పసుపు ఇందులోనే వేస్తున్నాను తర్వాత తెరగమాతలో కూడా కొంచెం వేయచ్చు దాన్ని దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకు వచ్చేద్దాం ఇదిగోండి గ్రైండ్ చేసుకునే కంది పచ్చడి కొంచెం క కొంచెం కచ్చా పచ్చగా కానీ చేసుకోవాలి నాది కొంచెం మెత్తగా అన్నట్టు ఉంది బట్ యూ కెన్ స్టిల్ సి కొంచెం కచ్చా పచ్చగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు తిరగమాత పెట్టేద్దాం సో బిఫోర్ దట్ మనము ఇలాగా గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాము అది కదా సో పచ్చళ్ళలోకి తిరగమాతకి తెల్లగడ్డలు కూడా వేద్దాము అనండి కొంచెం బాగుంటుంది కదా మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే ఇవి పెద్ద సైజు కాబట్టి కొంచెం చిన్న చిన్నగా స్లైసెస్గా కోసుకుందామని సో ఇలాగా అంటే పిల్లలు కూడా తింటారు కదా ఈజీగా అందుకే ఓకే అని చేద్దాం సేమ్ పానే వాడుతున్నాను ఆయిల్ వేసేద్దాము మామూలుగా తెరమాత గరిటి ఉంటుంది కదండి అది వాడచ్చు కానీ ఈ పానే వాడేద్దామని సో వేడయ్యాక లోపల ఇంకా రెడీగా పెట్టుకుందాము సో వేడైపోయింది మనం మరి తక్కువ ఉన్నాయి చిటపట అన్నాక ఇంక వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్సో కరివేపాకు ఓకే ఆపేశాను ఓకే సో స్లైస్ చేసుకున్న గార్లిక్ వేసేస్తున్నాను అది మత గరిట అనుకోండి చిన్నగా ఉంటుంది కదా సో ఫాస్ట్గా వేగిపోతాయి తెల్లపాయలు ఇప్పుడు కాసేపు పడుతుంది అనమాట దేర్ డన్ కలర్ చేంజ్ అయ్యొచ్చుకోండి తెల్లగడ్డకి ఐ మీన్ తెల్లపాయలకి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే నేను ఆయిల్ ఎక్కువ వేయలేదండి కాన్షియస్గానే సో రెడీ కలిపేసుకున్నాను దీనికి కావాలంటే చాపుడు ఆనియన్ స్లైసెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది టేస్ట్ ఎర్రగడ్డలు కొంచెం కచ్చా పచ్చగా తగులుతూ ఉంటాయి కూడా పచ్చడికి సో ఇది అయిపోయింది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ రసం పెట్టేద్దాం సో ఇది గిన్నెకి అడిగానండి కొంచెం వెట్టుగా ఉంది అందుకే ముందే ఆన్ చేసేస్తున్నాను ఈ లోపల మనం ఉండలగడ్డలు అవి కట్ చేసేసుకొని వాళ్ళు చేసుకుందాము కావాల్సిన అన్నీ అరేంజ్ చేసేసుకుందాం ఈ లోపల సో తెల్లపాయలు వాళ్ళు చేసుకున్నాం ఇది హాఫ్ కట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే గార్లిక్ క్రషర్లు వేయబోతున్నాను ఇందులో వాటర్ ఉంది కొంచెం తీసేద్దాము సో దట్ ఫాస్ట్గా ఓకే ఆయిల్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆవాలు వేసుకుందాం సో ఇవి కూడా ఒలిచి పెట్టేసుకుందాము ఒక ఐదు ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాను సో పెప్పరు క్రష్ చేసేసుకుందాము ఈ లోపల ఓకే 
ఓకే అందరి దీంట్లోకి జీలకర్ర కూడా వేసుకుందాము జీలకర్ర మిరియాల పొడి రెడీగా ఉంది అండ్ దీంట్లో దీంట్లో ఆల్రెడీ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీకు ఆవాలు వేసుకుందాం ఆవాలు చిట్టిపట్టు అంటున్నాయి అప్పుడే తగ్గించేసి ఇంగవా అందరిచ్చి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న జీలకర్ర మిరియాలు వేసి ఇలా వేసుకుందాం ఓకే సో సెకండ్స్ కపుల్ ఆఫ్ సెకండ్స్ చాలు ఇప్పుడు అది ఏగే టైంలో మనం ఇది బాగా మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి మ్యాష్ చేసుకున్నది ఇందులో పోసేయాలి అండ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఎంత చింతపండు తీసుకుంటామో దానికి తగినంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి అఫ్కోర్స్ పులుపు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హైలో పెడతాను ఐ మీన్ మీడియం హైలో ఉప్పు పులుపు చెక్ చేసుకుని దానికి తగినట్టు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఉప్పు తక్కువైందండి ఉప్పు పులుపు అయితే సరిపోయింది సో నేను ఇంకేం వాటర్ యాడ్ చేయట్లేదు సో దీని మీద మూత పెట్టేసి అయిపోతుంది ఈ లోపల అవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుందాము ఓకే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకొక టూ మినిట్స్ అయిపోతుంది డన్ ఆఫ్ చేసేద్దాం గిన్నెలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం సో మన సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అటు పువ్వు అవియల్ గొజ్జు అండ్ కంది పచ్చడి అండ్ రసం సో రెడీ టు ఈట్ అండ్ అపలాలు ఎంచుతాను నేను నెక్స్ట్ సో ఓకే సో రెడీ టు ఈట్ చిట్టుడు ఎలా ఉంది కలుపుకో ఫస్ట్ అది అరటి పువ్వు ఫ్రై అది అన్నంలో కలుపుకో ఫస్ట్ ఎలా ఉందో నేను కలిపిస్తాను చెప్పు ఎలా ఉందో బాగుందా యూ లైక్ ఇట్ యా గుడ్ నువ్వు తిని చెప్పు చిన్న ఎలా ఉందో వస్తుంది చాలా బాగుంది నేను తిన్నాను బట్ అన్నంతో గుడ్ సో ఇదండి మా డిన్నర్ మీల్ ప్లేట్ అరటి పువ్వు గొజ్జు అండ్ కంది పచ్చడి అప్పళాలు దాంతోపాటు రసం అన్నమాట వెరీ సింపుల్ బట్ ఫుల్ ఫిల్లింగ్ డిన్నర్ సో అరటి పువ్వు కూర అయితే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీరు కావాలంటే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయాలనుకుంటే కొంచెం అప్పీలింగ్గా కావాలంటే కట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు అలాగే చేస్తాను జస్ట్ టూ సీ ద డిఫరెన్స్ సో దట్స్ ఆల్ టుడే వీడియో ఆల్ అబౌట్ అండ్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా నచ్చితే డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ ద వీడియో సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ లెట్ మీ నో యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ త్రూ కామెంట్స్ థ్యాం